안녕하세요 여러분 오늘 건강 강의를 맡은 강사 남은정 입니다 우리가 집에서 쉽게 할수 있고 저렴하고 또한 여러가지 질병에도 도움이 되는 그런 치유법을 알고 계시나요 바로 수치료 입니다 우리가 알고 있는 여러가지 건강 문제에 이 수치료를 바르게 알고 사용한다면 아마 경제적이면서도 아주 효과적인 도움을 줄 것입니다 아무래도 우리 한국인들은 목욕탕 문화가 있지 않습니까? 그래서 목욕탕에서 사우나, 열탕, 그리고 냉탕에 들어가 보신 경험이 있으실 것 같아요. 그 원리를 알고 있든지 아니든지 간에 우리는 이렇게 물을 통하여 몸을 깨끗하고 건강하게 유지하는 데 익숙해 있는데요. 오늘 이 시간을 통하여 더 과학적으로 올바른 원리와 방법을 배움으로써 많은 유익을 얻으실 것입니다. 그럼 먼저 수치료란 무엇일까요? 한자로 수는 물을 뜻하잖아요. 말 그대로 물을 통하여 받는 치료입니다. 좀더 과학적으로 설명을 드리자면 의학적 목적 달성을 위하여 물의 여러가지 다양한 물리 화학적 성질인 고체, 액체, 기체, 다시 말하면 얼음, 물, 증기를 신체의 내적 혹은 외적으로 이용하여 질병이나 상처를 치료하는 물리치료입니다. 그럼 수치료의 장점과 원리 그리고 조심할 점에 대하여 먼저 이야기해 드릴게요. 수치료의 장점으로는요. 먼저 부작용이 없습니다. 그리고 사람이 사는 곳에서는 어디서나 물이 항상 함께 있기 때문에 쉽게 구할 수가 있고 그래서 어느 지역에서든지 모든 사람이 이용 가능한 장점이 있습니다. 또한 물 자체에는 독소랑 노폐물이 전혀 없는데 대신에 체내에 있는 독소는 체외로 제거해주는 장점도 있습니다. 이렇게 누구나 쉽게 적용할 수 있는 물은 고맙게도 경제적으로도 아주 저렴합니다. 이렇게 물이 치료에 잘 사용되어지는 데에는요. 물만이 가지고 있는 아주 독특한 특성들 때문인데요. 물은 열을 흡수하고 또 방출하는 데에 아주 강력한 힘을 가지고 있기 때문이에요. 자극적이지 않기 때문에 어느 사람이라 해도 알러지 반응이 일어나지 않습니다. 열 전도력도 빠릅니다. 하지만 그에 비하여 빨리 식지 않는 특성도 있어서 열을 신체에 오랫동안 전달시켜주며 유동성이 있어서 치료에 아주 효과적입니다. 온도에 따라 세 가지 다른 형태로 존재하기 때문에 필요에 따라서 얼음과 물 그리고 증기의 형태가 각각 치료에 사용되고 있으며 각기 다른 기전을 통하여 신체에 영향을 미칩니다. 표면 장력 때문에 피부에 자연적인 기름 성분을 제거하지 않아서 피부 건강에도 손상을 입히지 않습니다. 또한 우리 신체는 온도의 변화에 매우 민감한데요. 온도의 차이를 통하여서 혈액을 신체의 한 부분에서 다른 부분으로 이동을 시킵니다. 예를 들면 배가 아픈데 조독을 하시면요. 발의 혈관이 이완이 되어 배 아픈 부분에 우려되었던 혈액이 발로 이동이 되면서 결과적으로는 혈액순환이 원만하게 이루어지게 됩니다. 그 결과로 통증이 사라지며 또한 면역체계는 활성화가 되어요. 그 과정 속에서 체온이 증가하게 되는데요. 이는 이때 몸에서 열이 방출되는 것도 좋아주고요. 땀을 통하여 독소가 몸에서 빠져나가도록 도와줍니다. 그리하여 긴장 완화와 통증을 완화해 줌으로 쉼을 주고 조직에는 산소와 영양소가 공급되어 빠른 회복을 얻게 합니다. 이것은 혈관인데요. 뜨거운 물과 차가운 물이 혈관에 미치는 생리학적 원리를 잠깐 살펴보겠습니다. 이 생리학적 원리를 이해하게 되시면 필요에 따라서 응용하실 수도 있고 언제 뜨거운 치료가 더 효과적인지 언제 차가운 치료가 더 효과적인지 아실 것이에요. 뜨거운 온도의 물을 사용했을 때에 우리 몸의 혈관은요. 혈류량이 증가하고요. 염증 반응과 부종 형성, 또 출혈의 가능성 또한 증가합니다. 반면에 근육통과 경련, 
또 근육의 경직은 감소하게 도와줍니다. 발목을 삐어서 급성 염증이 있을 때에 얼음 찜질을 먼저 해야 하는 이유가 바로 이 때문이에요. 뜨거운 찜질을 하면 염증이 더욱 심해지기 때문입니다. 하지만 만성 염증 반응이 있으신 분들은 뜨거운 찜질로 시작하시면 좋습니다. 반대로 차가운 물을 사용했을 때에는 정반대의 작용이 나타나는데요. 혈류량도, 염증 반응도, 부종도, 출혈도 감소합니다. 여기에서 주의해 볼 것은 근육통과 경련은 여전히 뜨거운 물을 사용했을 때와 마찬가지로 감소하였습니다. 자 그럼 수치료의 효능에 대해서 한번 알아볼게요. 감염이 있을 때참 효과적입니다. 또한 근육과 관절 손상에도 좋고요. 관절염에도 참 많은 도움이 되고 있습니다. 또 골절에도 도움이 된다고 하는데 어떠셨나요? 놀랍지 않으세요? 몸에 부종이 있을 때에도 수치료가 효과가 있습니다. 수치료를 하시기 전에 특별히 많이 뜨겁고 또 많이 차가운 온도의 물을 사용하실 때에 주의를 요하시는 분들이 있는데 알아보겠습니다. 이러한 증상이 있으신 분들은 아주 뜨겁거나 아주 차가운 물 대신에 따끈하고 시원한 물을 사용하시면 좋을 것 같습니다. 먼저 감각을 잃어버리셨거나 둔하신 분들은 뜨거운 물로 인해 화상을 입을 수 있기에 조심하셔야 합니다. 두 번째로는 혈액순환이 잘 안되시는 분들, 특별히 다리나 발에 순환이 안되실 때에는 혈관이 이완과 수축을 할 때에 몸에 좀 무리가 되실 수도 있습니다. 치료 도중 주의 깊은 관찰이 필요할 것 같습니다. 그리고 당뇨가 있으신 분들은 조심하셔야 합니다. 수치료에 있어서 물의 온도를 확인할 때에 가장 안전한 방법은 치료하시기 전에 물통에 물을 받은 후 팔꿈치를 넣어 너무 뜨겁지 않으면 괜찮은 온도의 물, 가장 안전한 온도의 물입니다. 자, 이제 치료를 시작해 볼까요? 치료에 있어 꼭 잊지 말아야 할 것이 있는데요. 치료실은 어느 방이든지 다 사용하실 수 있지만 창문이 열려 있어서 찬 바람이 들어오거나 온도가 너무 추우면 안 되니 따뜻한 방, 위풍이 없는 방에서 하시면 됩니다. 두 번째로 중요한 점은요. 수치료 후에 유익을 최대로 얻기 위해서는 꼭꼭 치료 후 바로 30분 정도 쉬셔야 합니다. 그 쉼의 시간에 백혈구 수치가 활성화되어 몸의 면역 기능이 증가가 됩니다. 그리고 마지막으로 가장 중요한 이것, 이것은 절대 잊으시면 안 되는데요. 이 물을 통한 이 방법들이 여러 가지 과학적인 근거 아래에 유익이 되는 거지만은요. 사실은 이 물을 창조하시고 또한 우리 몸을 창조해 주신 하나님께서 생명을 불어넣어 주시고 치유의 손길을 이 수치료를 통하여 회복시켜 주시는 것이기 때문에 참된 치유의 근원은 창조주 하나님께로부터 오는 것입니다. 하나님께서 허락하신 방법으로 하는 치료 이온이 만드신 분이 고쳐주시기를 기도하시고 시작하면 우리의 상황을 가장 잘 아시는 하나님께서 가장 선한 길로 회복시켜 주실 것입니다. 오늘은 집에서 누구나 쉽게 하실 수 있는 수치료인 컨트라스트 샤워, 곧 냉온 샤워를 알려드릴게요. 매일 샤워하실 때마다 사용하시어서 많은 유익을 누리시기를 바랍니다. 항상 샤워는 뜨거운 물로 시작을 합니다. 가장 적절한 온도는 개인에 따라 다르오니 본인이 느끼실 때에 가능한 한 견딜 수 있을 만큼 뜨거운 온도의 물로 시작하시면 좋습니다. 그리고 샤워를 하시는 것이 오니 먼저 비누로 깨끗이 씻으셔서 모공을 통해 나은 노폐물을 씻어줍니다. 이렇게 씻다 보면 3분 정도는 시간이 지나겠지요. 그러면 샤워를 차가운 물로 바꿔줍니다. 이때도 적절한 온도는 본인이 견디실 만큼 차가운 물로 샤워를 한 30초에서 60초 동안 하시고 
시간이 지나면 다시 뜨거운 샤워로 3분 정도 그리고 차가운 물로 30초에서 60초 이렇게 뜨겁고 차가운 물을 3회에서 5회 번갈아 가면서 하시면 컨트라스트 샤워를 하신 것입니다. 아마 반복하실 때마다 물은 더 뜨거운 물 그리고 더 차가운 물도 견디실 수 있으실 거예요. 그리고 마지막으로는 관절염이 있으신 분들을 제외하고는 꼭 차가운 물로 샤워를 마치셔야 합니다. 그때 모공이 수축이 되면서 열이 체내에 유지가 되어 열 손실이 되지 않아 샤워를 나오셔도 춥지가 않고 체내에서는 회복을 계속 돕습니다. 그리고 꼭 중요한 30분의 쉼 잊지 않으셨지요? 아마 짧은 시간에 잠이지만 활력을 주는 쉼이 될 것입니다. 어떠세요? 오늘 밤에 주무시기 전에 한번 해보시지 않으시겠어요? 밤에 하신다면 짧은 잠이 아니라 그대로 숙면으로 취하시면 되겠네요. 성경 말씀에 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하신다는 말씀이 있습니다. 이 차갑고 뜨거운 것이 우리가 인생을 살아가면서 겪게 되는 어려운 일들, 그 역경과 고난 뒤에는 하나님께서 우리를 너무나 사랑하셔서 우리의 이기심으로 인해 고통받는 그 아픔의 원인들을 다 나타내 보여주시기 위해 허락하신 귀한 은혜라는 생각이 들었습니다. 나의 죄된 모습이 보여질 때마다 얼음물에 들어간 것처럼 아찔하지만 그 죄악을 모습을 다 가져가신 십자가의 용서의 사랑의 경험은 그 어떤 것보다 우리의 마음을 뜨겁게 해주기도 합니다. 이러한 고난과 역경들이 결국에는 우리에게 영원한 생명을 창조해 주시는 장소 그 십자가로 인도해 주셔서 예수님과 함께 전적인 자아의 죽음을 통해 하나님의 생명을 우리 속에 창조해 주시고 영원한 쉼을 누리게 해 주실 것입니다. 하나님께서 우리에게 고통을 주시지는 않지만 죄로 인해 우리가 처한 이 상황을 허락해 주시는 그 마음도 참으로 아프신가 봅니다. 그래서 그것조차도 본심이 아니라고 하시는데 이곳에 오신 여러분 모두와 저희 웰빙 키친, 웰빙 마인드 모든 가족이 함께 십자가에 가서 우리 모두 치유받게 되길 간절히 기도하며 오늘 건강 강의를 마치겠습니다. 감사합니다. <목소리> 안녕하세요. 오늘의 요리 강사 신보영입니다. 오늘은 간단한 메뉴를 준비해 보았어요. 첫 번째는 비건 프렌치 토스트입니다. 보통 아침이나 간식으로 많이 드시죠? 오늘은 계란물 대신에 아몬드 우유와 두부를 사용해서 만들어 보겠습니다. 두 번째는 아사이 볼이에요. 여러분들께 요즘 너무나 핫한 슈퍼푸드인 아사이 베리를 소개해 드리려고 합니다. 먼저 비건 프렌치 토스트 시작하겠습니다. 아몬드 우유 한 컵, 두부 반 모, 시나몬 가루 원 테이블 스푼, 소금 원 테이블 스푼, 딸기, 바나나, 블루베리, 통밀 식빵, 오일 약간, 피넛 버러 약간, 아가베 시럽 혹은 메이플 시럽. 이제 시작해 볼까요? 아몬드 우유, 두부, 소금, 시나몬 가루. 꿀이나 아가베 시럽을 두스푼 넣어주세요. 블렌더에 곱게 잘 갈아주세요. 이렇게 하시면 간단하게 비건 밀크 완성입니다. 토핑으로 올릴 신선한 과일을 준비해주세요. 식빵 위에 바나나와 딸기를 올려주세요. 이번에는 바나나만 올려봤어요. 샌드위치처럼 식빵 한 개를 위에 올려주시고요. 피넛버러를 바르고 바나나를 올려보기도 했습니다. 준비가 다 끝났네요. 팬에 
오일을 조금 둘러서 구워주시면 돼요. 빵을 살짝 두부, 두부물에 담궜다가 예열된 팬에 구워주세요. 중간불이나 약불로 한 면당 3분 정도 그대로 두었다가 뒤집어 주세요. 자꾸 뒤집지 마시고 한쪽 면이 충분히 구워질 때까지 기다려 주세요. 사이드에 안 구워진 부분은 세워주면서 구워주었습니다. 이번에 해볼 때는 기름을 전혀 쓰지 않았는데 불색이 조절만으로 잘 구워지더라고요. 안에 과일을 넣지 않고 식빵만 아몬드 두부물에 묻혀서 토스트를 해주었어요. 다양하게 구워보았거든요. 노릇노릇하게 맛있게 구워주세요. 신선한 과일을 토핑으로 뿌리시고 취향껏 아가베 시럽이나 메이플 시럽을 뿌려서 달콤하게 드셔도 좋습니다. 이제 완성이 되었네요. 어떠세요? 계란물을 입히지 않아도 충분히 맛있고 영양이 가득하답니다. 이제 아사이 볼을 만들어 볼 텐데 그 전에 아사이가 뭘까 궁금하셨죠? 아사이 베리는 야자수 열매 일종이고 아마존 원주민들에게 생명의 나무 열매라고 불릴 정도로 영양분이 풍부해서 슈퍼푸드로 주목을 받고 있습니다. 아주 작은 열매에 시각 90%로 먹을 수 있는 과육이 저 작은 열매 한 개당 5% 밖에 되지 않는다고 해요. 그래서 열매로는 판매될 수 없고 가공된 가루나 냉동주스 된 것만을 구입하실 수가 있습니다. 블루베리의 22배나 되는 항산화 효과를 가지고 있으며 콜레스테롤 수치를 낮춰주는 성분인 안토시아닌도 포도의 33배나 함유되어 있다고 하네요. 이렇게 영양이 풍부한 아사이 베리를 이용한 아사이 볼 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 얼린 과일로 바나나, 딸기, 블루베리, 파인애플 여기서 한두 가지 정도는 생략하셔도 좋아요. 아사이 베리는 설탕이나 첨가물이 함유되지 않은 올게닉 냉동 스무디 형태로 코스코에서 구입했어요. 토핑을 원하시는 과일 올리시고 옵션으로는 꿀이나 말린 과일 넣으시면 됩니다. 저와 함께 만들어 보실까요? 바나나, 딸기, 블루베리, 파인애플, 아사이베리 모두 냉동된 과일로 준비해 주세요. 블렌더로 모든 것을 갈아 주세요. 저는 좋은 블렌더가 없어서 바나나는 얼리지 않은 것을 사용했더니 물 없이 잘 블렌드가 되었습니다. 물에 담아 주시고요. 정말 간단하죠? 좋아하시는 과일을 토핑으로 올리시면 돼요. 그래놀라와 말린 과일, 견과류도 올려주세요. 저는 그래놀라가 많이 들어간 것이 씹히는 식감이 있어서 정말 맛이 있더라고요. 간단하지만 한끼 식사라도 충분할 만큼 영양도 맛도 좋습니다. 이제 먹어볼까요? 가족들과 또는 친구들과 행복한 식탁이 되시기를 바라겠습니다. 제가 이번 순서를 준비하면서 과일을 많이 먹게 되었어요. 하나님이 주신 과일은 맛도 좋지만 보기만 해도 얼마나 색깔이 알록달록 예쁜지요. 순서를 준비하면서 이 땅에서의 과일은 우리의 당장의 입맛만을 좀 좋게 해줄 수 있구나. 그러면서 하늘에 영원히 목마르지 않는 생명나무의 열매를 먹는 상상을 해보았습니다. 
이 땅에서 먼저 성령의 열매를 맺게 된다고 하셨는데 새롭게 하시는 은혜를 경험하는 자만이 그 열매들을 맺을 수 있겠지요. 힘없어 보여 지지대 없이는 뻗을 수조차 없는 포도나무에 기쁨의 과식이 열립니다. 비록 연약하고 속절없어 매일 넘어지는 저희지만 딸기보다 더 빨갛고 블루베리보다 더 까만 축사람을 만들어 주실 것을 믿습니다. 하늘 포도나무에 살아있는 가지인 자들은 그 포도나무의 진액과 영향을 받을 것이다. 그들은 시들거나 과실 없는 가지가 되지 않을 것이며 생명과 힘을 나타낼 것이며 번성하여 하나님의 영광을 위하여 과일을 맺을 것이다. 비록 지금은 육적인 과일과 열매를 입에 넣었지만 생명의 씨앗을 주시고 죽어갈 수밖에 없는 가지에 생명과 힘을 주시기를 또 번성하게 해주시기를 소망합니다. 하나님의 영광을 위하여 나에게도 과일을 맺게 해주시기를 간절히 바라는 마음이 생겼습니다. 이 시간을 함께 하시는 모든 분들도 저와 동일한 소망을 갖게 되시기를 바라면서 순서를 마치겠습니다. 감사합니다. 좋은 관계 만들기 강사 변정입니다. 이 시간은 우리가 알고 있는 사랑은 주고받는 것이 아니라 주고받는 거 맞아 라는 제목입니다. 많은 사람들은 사랑의 관계는 서로 주고받는 것이라고 말합니다. 먼저 주는 것이고 주지 않으면 받을 수 없다고 해서 기브 앤 테이크라는 말을 합니다. 과연 이것이 가능한 일인가? 이 시간 살펴보겠습니다. 사랑하고 사랑받는다는 것은 태양을 양쪽에서 쪼이는 것과 같다라는 명언의 글귀가 있습니다. 사랑하고 사랑받는 것을 온전하게 하는 것은 태양을 양쪽에서 쪼이는 것처럼 불가능한 것이라고 부정적으로 보는 것 같습니다. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 아주 흥미로운 실험 결과가 있습니다. 미국 코넬대학교 인간행동연구소에서는 2년 동안 5천여 명을 대상으로 심층 인터뷰 연구 결과 결정적인 사랑의 유효기간은 평균 18개월에서 30개월 정도라는 결론을 내렸습니다. 약 900일 정도 되는 시간인데 페닐 에테라민이라고 하는 사랑의 호르몬이 만들어지는 때라고 합니다. 이 작용이 계속되면 상대를 끌어안거나 고백하지 않고는 못 견디게 만들며 바라만 보아도 행복한 느낌을 갖게 하는 호르몬이라고 합니다. 사랑하는 사람을 만나지 못하면 죽을 것 같은 행동이 일어나게 된다든지 뜨거운 열정이 받아들여지지 않을 때 상사병이 걸린다든지 하게 하는 호르몬이라고 합니다. 그 외에 노르에비네피린, 엔돌핀과 같은 화학물질이 왕성하게 분비되는 때라고 합니다. 이 물질들은 마약과 같은 효과가 있는데 다른 사람들이 보기에는 별로인 것 같은 상대가 좋아 보이기만 하는 것입니다. 이때 낭만적인 사랑을 하게 되는데 이러한 호르몬의 변화 현상은 일정 기간 동안만 일어나서 이 기간 동안은 무조건 주기만 하는 사랑이 가능하다고 합니다. 이때 제 눈의 안경이다. 눈에 콩깍지가 씌었다고 하는 기간이 되며 상대가 어떤 행동을 해도 예뻐 보이는 기간입니다. 이 호르몬이 사라지면 상대로부터 원하는 것을 받지 못하면 불평과 혼란이 있다고 합니다. 연구에 의하면 사랑에 빠진 후 1년 후 호르몬의 50%가 사라지고 이후 계속 낮아진다고 합니다. 결혼 4년째 이혼할 확률이 가장 높다고 합니다. 이러한 연구는 사랑은 주기만 할수 없고 주고받을 때 만족할 수밖에 없는 존재임을 증명하고 있는 것 같습니다. 요즘 부부 상담이나 정신과 혹은 심리학 박사님들의 상담과 강의가 유튜브에 많이 등장하고 인기를 끌고 있는데 우리 사회의 관계 문제가 상당히 심각한 문제로 대두되고 있는 것 같습니다. 가만히 내용을 들여다보면 서로를 배려하며 긍정의 말을 해주라, 존중해주라, 봉사정신을 가지고 대하라, 선물을 주라, 시간을 내어주라, 이해해주라, 표현해주라, 말해주라 등 좋은 것을 말해주라는 것과 나쁜 것은 하지 말라는 내용인 것 같습니다. 결론은 좋은 것을 많이 주는 행위를 하는 것이 
관계 해결의 비결이 되는 것 같습니다. 해주는 행위는 참 아름답고 좋은 것입니다. 그래서 다 주면 좋은데 주고 싶지만 안 되는 것입니다. 이해해주고 싶은데 안 되는 것이 문제입니다. 상대가 5를 주는데 내가 10을 주는 것이 처음에는 기쁜 마음으로 기꺼이 주었으나 시간이 갈수록 상대는 당연하게 여기고 고마워하지 않으며 심지어 가치를 두지 않는 상태가 되면 지쳐가기 마련입니다. 우리의 줄수 있는 능력에는 한계가 있는 것 같습니다. 사람들이 가장 고통스러워하는 것 중에 하나가 자신은 열심히 주는데 자신이 관심을 받지 못하고 외면당하고 다른 사람이 인정하지 않고 도리어 그것을 이용하여 멸시하는 느낌을 받는 것입니다. 잘해주고 싶고 화안 내고 이해해주고 싶은데 자기도 모르게 나는 뭐야? 언제까지 해야 돼? 왜 나만 해야 돼? 이래도 되는 거야? 라며 슬며시 올라오는 감정은 자신도 어쩔 수 없는 것입니다. 길가의 은행나무는 나무에 맺혀 있을 때는 좋은 열매지만 땅에 떨어져 사람들에게 짓밟히면 지독한 냄새가 나는 것처럼 우리의 감정도 기분 좋게 줄수 있을 때는 문제가 없지만 떨어뜨려서 계속적으로 짓밟히면 화가 나고 폭발하게 되고 반항하게 되는 계속해서 줄수 없고 안 주고 싶고 피하고 싶은 부담이 되는 관계가 되어지는 것입니다. 잘해줌으로 일시적으로 개선과 변화는 올수 있지만 자신에게 없는 것을 만들어낼 수는 없는 것이며 없는 것을 계속 주어야 하는 것은 스트레스이고 또 하나의 짐이 됩니다. 우리의 주는 행위들은 이렇게 한계가 있으며 모두 짐이라는 무게를 느끼게 하는 것입니다. 사람의 마음을 분석한 심리학자 프로이드는 자아라는 세계를 의식과 무의식으로 크게 두 부분으로 나누고 있습니다. 그는 인간의 정신을 거대한 빙산으로 비유했으며 의식은 빙산의 물 위에 떠 있는 아주 작은 부분으로 10% 미만을 차지하는데 우리가 아는 모든 감정과 감각과 사고와 경험하는 것이 이 10%의 의식의 범위에 있다고 합니다. 바다 밑의 무의식은 90% 이상을 차지하는데 전혀 의식되지 않지만 사람들의 행동을 결정하는 주된 원인이 이 부분으로 무의식은 저장고와 같아서 고통스러운 경험들, 충동과 욕구들과 추진력, 억압의 관념, 수많은 감정들, 한들 등이 숨어 있어서 의식적 사고와 행동을 전적으로 통제하는 보이지 않는 강력한 힘이 이 부분이라고 합니다. 자아를 통제하고 조종하는 것이 의식이 아니라 무의식이기 때문에 사람들은 자신에 대하여 알고 있는 부분이 극히 빙산의 일각인 의식이라는 일부분만 알고 있을 뿐이라고 합니다. 이렇게 우리의 무의식은 우리도 잘 모른다는 것입니다. 자신 안에 숨겨져 있는 모든 사고와 행동을 하게 하는 무의식은 자신도 어쩔 수 없어서 스스로 자각하지 못하기 때문에 자기 의식으로는 관계 속에서 일어나는 모든 반응에 대처할 수 없다는 것입니다. 주어야 한다는 것은 머리로 알고 의식적으로 알고 있는데 자기도 모르게 안 주고 싶은 마음이 생긴다는 것입니다. 기쁘게 해야 한다는 것은 아는데 기분이 나쁜 것입니다. 미워하지 않아야 하는데 미워하는 것입니다. 괘씸하지 않아야 하는데 괘씸해서 생각할수록 기분이 나쁜 것입니다. 이러한 상태가 우리의 마음인 것입니다. 우리의 마음이 아는 지식에 의하여 움직여지지 않는다는 것입니다. 성경은 그리스의 도 사랑을 기록했습니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 사랑은 오래 참고 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 모든 것을 견디는 것을 사랑이라고 합니다. 우리의 사랑은 쉽게 변하는 것으로 모든 것을 참지 못하고 모든 것을 믿지 못하고 모든 것을 견디지 못하는 사랑입니다. 일부 참을 만한 것은 참고 믿을 만한 것은 믿고 견딜 만한 것은 견디는 사랑입니다. 우리의 것은 항상 일부이고 그리스도의 것은 모든 것의 차이라고 볼수 있습니다. 우리는 일부는 알수 있지만 모든 사랑은 할수 없는데 그리스도께서는 모든 사랑을 한다는 것입니다. 
일부의 사랑을 하는 것이 주고받는 사랑입니다. 그리스도의 사랑은 주기만 하는 사랑이라고 하는데 항상 이루어지는 사랑을 말합니다. 오래 참는데 항상 참고 항상 온유하고 항상 언제나 교만하게 되지 않는 것입니다. 일부를 참는 것이 아니라 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 바라고 견디는 사랑입니다. 이것이 진리의 사랑인데 진리란 모든 시대와 모든 환경과 모든 사람에게 똑같이 항상 적용되어지는 것을 진리라고 하며 변하지 않는 특성이 있습니다. 진리가 변한다면 더 이상 진리가 아닙니다. 그러므로 그리스도의 사랑은 변하지 않는 진리의 사랑으로 우리의 일부의 사랑이라고 하는 것과는 다른 것임을 알수 있습니다. 우리의 사랑은 기분과 감정에 따라 언제든지 변하며 항상 되어지지 않으며 누구에게나 되어지지 않기 때문에 우리는 사랑을 할수 없는 존재라고 합니다. 성경은 우리가 할수 없는 그리스도만이 하실 수 있는 사랑을 사랑이라고 제시하고 있습니다. 제 친구가 학교 다닐 때 열렬히 남자친구와 사랑하는 모습을 보았습니다. 어느 날 남자친구를 만나더니 사람이 달라지는 것입니다. 그녀의 모든 사상은 남자친구의 생각으로 사로잡혀 있었고 모든 대화에 남자친구에 대한 이야기를 끼어넣는 것이었습니다. 행복해 보였고 둘 사이는 변하지 않는 사랑의 관계로 열렬한 몇 년간의 열애 끝에 드디어 결혼을 했고 바로 미국으로 유학을 떠나게 되었습니다. 그몇년 동안 친구와 연락이 안 되었다 제가 미국에 있는 남편을 만나 결혼을 해서 미국에 오게 되었고 그 친구와 연락을 하여 만나게 되었습니다. 아기도 낳고 꽤 행복하게 사는 줄 알았는데 그 열렬한 사랑은 어디로 가고 두 사람이 성격이 안 맞아 아기 하나를 낳고 괴로워하며 이혼을 생각하는 모습을 보게 되었습니다. 부부가 열렬히 사랑하고도 뜻이 안 맞아 이혼을 하는 이유는 인간이 느끼는 사랑을 사랑인 줄 알았기 때문입니다. 사람이 말하는 사랑은 사랑이 아님을 알수 있습니다. 인간의 사랑은 때가 되면 변해도 그리스도의 사랑은 변하지 않는 진리입니다. 항상 한결같이 언제나 이루어지는 것이기 때문에 원수를 항상 사랑할 수 있는 것입니다. 우리의 사랑의 표준이 높아져야 하겠습니다. 우리는 사랑할 수 없는 존재이기 때문에 죄인이라고 합니다. 그러나 우리가 사랑할 수 있고 사랑하고 있다고 착각을 할수 있습니다. 착각은 자유이나 착각은 우리에게 소망을 줄수 없게 되는데 우리가 사랑을 할수 있는 유일한 길은 우리가 사랑할 수 없는 존재인 것을 알고 죄인이라고 인정하는 것입니다. 이것이 회개입니다. 죄인인 것을 인정하고 사랑이 없는 존재인 것을 고백하는 것을 심령이 가난하다고 하며 그러한 사람들에게 그리스도께서 마음에 들어오시는 것을 성령을 받았다고 말하며 의를 받았다고 하며 이것이 바로 복을 받았다고 하는 것입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희의 것이며의 말씀이 성취되어지는 것입니다. 우리 마음에 성령이 임재하시면 우리 마음이 새롭게 창조되는데 내 마음이 아닌 그리스도의 마음이 되어 그제서야 그리스도의 진리의 사랑이 우리에게 나타나게 됩니다. 그리스도께서 우리 마음에 계속적으로 상주하셔서 주인이 되시면 사랑을 다른 사람에게 주는 것은 아주 자연스러운 일입니다. 그럴 때 이해해주고 알아주고 불쌍히 여겨주고 포용해주고 용서해주고 등등 자기를 고려하지 않고 항상 주는 일이 얼마든지 가능하게 됩니다. 그리스도의 이타심이 우리의 것이 되면 이렇게 항상 주기만 해도 억울하지 않고 괘씸하지 않고 화가 나지 않고 당연한 것으로 여기며 기쁨으로 잘 감당할 수 있게 되는 것입니다. 이것이 자아를 고려하지 않는 자아를 부인하는 것인데 그리스도께서 우리 마음에 거하는 한 자아 부인은 날마다 이루어질 수 있고 날마다 죽노라고 고백할 수 있는 상태가 주기만 하는 사랑을 할수 있는 사람이 된다는 의미입니다. 자아를 부인하는 상태로 계속 유지되는 것이 선이며 의를 행하는 것이며 주기만 하는 사랑은 우리를 통하여 계속적으로 나타나 관계 속에서 천국이 이루어지고 행복을 느끼게 되고 
그리스도를 따르는 삶이 된다고 말씀하는 것입니다. 세상에서 가장 치열한 싸움의 장소는 우리 마음입니다. 우리 스스로 이 거대한 숨겨진 자아의 싸움을 이길 수 없고 이 부분에 초자연적인 능력이 개입해야 되는데 이 일이 죄사함을 통하여 죄의 뿌리인 들보라고 하는 자아 부분을 제거하시면 의신 그리스도가 그 자리를 메꾸셔서 의의 뿌리로 바꾸어 주심으로 가능하다고 합니다. 사람들은 하나님께서 이루어주시는 창조에 관하여 알지 못하여 사랑은 주고받는 것이라고 말하고 우리의 행위로 하는 사랑을 말하는데 이러한 사랑은 주는 기대치도 다르고 받는 기대치의 기준도 다 각자 달라서 결코 만족이란 얻게 될 것이며 사랑을 기대하는 이기심을 가진 사람들에게는 불만과 실망이 항상 있게 될 것입니다. 암에 걸린 남편이 있었습니다. 그는 신학과를 나와 교회와 인터넷으로 전도사의 일을 하며 자신이 하는 사업도 있었고 현실에도 충실한 삶을 살아온 그리스도인이었습니다. 그의 인생의 목적은 말씀 안에서 성실하게 하나님의 사업을 하며 하나님의 뜻을 행하며 사는 것이었습니다. 같은 이상을 가진 부인을 만나 결혼을 하고 자녀를 낳고 살다 보니 성격이 맞지 않고 자주 부딪혀서 다투게 되는 것입니다. 물론 하나님을 믿고 말씀을 가르치는 사람으로서 사랑을 나누는 법도 알고 사랑하려고 노력도 하고 기도도 하지만 부인으로부터 자존심 상하는 말을 듣거나 자신의 약점을 건드리거나 들쳐내거나 하면 자신도 모르게 화가 욱하고 치밀어 오르는 것입니다. 그러면 그것의 반응으로 자신도 부인에게 상처를 주고 후회하는 일들이 잦아지게 되는 것입니다. 그러다 보니 서로 상처를 주고 받게 되며 금이 가는 사이가 되었습니다. 회개도 하고 후회도 하고 미안하다고 사과도 해보지만 반복적으로 일어나다 보니 괴로운 마음을 고민하다 이렇게 살 바에 아이들에게 좋은 본이 되지 못하는 것 같고 하나님께도 죄송하고 차라리 혼자 살면 죄를 짓지 않겠다고 생각하여 이혼을 하게 되었습니다. 혼자 하나님의 뜻을 이루기 위해 열심히 성실하게 알뜰하게 돈을 모으고 교회에서 성경을 가르치며 나름대로 복음사업을 하며 살다가 어느 날한 여성을 만나게 되었습니다. 실패한 결혼으로 인하여 선뜻 나서지는 않았지만 하나님의 뜻을 이루고자 하는 자신의 이상을 말하게 되었을 때이 여성이 같이 인생을 설계하기로 흔쾌히 동의하게 되어 재혼을 하게 되었습니다. 꿈같은 시간이 지나고 나니 어느 순간부터 첫 번째 결혼생활과 같은 상태가 반복되어지는 것을 발견하게 되었습니다. 서로 의견이 맞지 않아 다투고 다투다 보면 자존심 건드리는 말들로 또 상처를 주고받고 수치심, 무력감 등 양심은 괴롭고 교회에서 말씀을 전할 때 부인의 말과 태도는 너의 실제 삶은 말씀하고 안 맞으면서 성경을 가르칠 자격이 없는 이중인격자야 라고 정죄하는 것 같았습니다. 부인은 실제로 그렇게 정죄하고 또 그러다 보면 자존심이 상하여 견디기가 힘들어 마음에 품고 참다 욱하고 화를 내고 한동안 또 서로 말을 안 하다 다시 미안하다며 화해도 해보고 또 반복되는 악순환이 연속되는 것이었습니다. 결국 한 집에서 각 방을 쓰면서 각자 생활을 하게 되었고 마주치게 되면 서로 못본척 무시하며 투명인간으로 살아보지만 긴장과 신경전과 스트레스로 지치고 힘들어지는 지옥을 방불케 하는 장면들이었습니다. 결국은 둘은 이렇게 사는 것보다 이혼이 차라리 더 편할 것이라는 생각에 서로 동의하고 합의 이혼을 하기로 마음먹고 있을 때 남편의 몸이 이상이 생겨 진찰 결과 암의 판정을 받게 됩니다. 부인은 이혼을 한다는 것이 양심에 선뜻 나서지 않아 치료를 우선순위로 두고 이혼을 잠시 미루게 되었습니다. 그때 그분들이 상담을 받게 되었고 제가 하는 강의에 두 부부가 참여하게 되었습니다. 이 부부의 케이스에 남편은 하나님의 사랑을 알고 다른 사람들에게 사랑을 전하는 사람입니다. 그가 자기만 알고 자기 본위로 자기만을 위해서 산 사람이 아닙니다. 그도 부인에게 나름대로 사랑을 주려고 노력하였고 기부앤테이크를 하는 사람으로서 부인을 배려했고 
부인과 함께 하나님의 사랑을 나누기 위하여 신앙으로 인도하려 했고 부인을 위해 기다리기도 하고 자신의 모든 것을 다 부인에게 헌신하려고 노력한 사람입니다. 그는 부인의 사상으로는 자기가 생각하는 장례를 같이 이루지 못할 것 같은 불안감이 있어 부인을 선택하고 또 부인과 자신을 위해 미래 대책을 구체적으로 의논하기도 했습니다. 그런데 부인은 남편이 하는 일이 사랑으로 보이지 않는 것입니다. 남편이 알뜰하게 돈을 모아 노후 대책을 세우고 하나님 사업을 하며 노년을 같이 살자고 두 사람에게 유익이 되는 일을 하려는 꿈을 이야기하면 자신의 입장에서 보면 그것은 자기가 하고 싶어서 하는 것이지 부인을 사랑하는 것은 아니라고 느끼는 것입니다. 부인도 남편을 이해하고 따라가기 위하여 노력해온 사람입니다. 그러나 남편이 사랑을 표현하라고 하면 할수록 자신의 생각을 강요하는 것 같아 반항심이 생기는 것입니다. 이렇게 자신의 입장과 욕구와 욕망과 이상과 지식 등으로 사랑에 대한 개념의 기준이 부부가 다른 것이었습니다. 남편이 알고 행하는 사랑과 부인이 알고 느끼는 사랑은 다른 것이었습니다. 그들은 서로 자기가 더 많이 준다고 생각했는데 상대에 대하여 불공평한 일이라고 불만을 갖고 있었습니다. 분명히 주고받고 있는데도 불구하고 주고받는 사랑이 아니라고 두 사람은 느끼고 있는 것입니다. 두 사람 모두는 자기가 많이 주는데 상대방은 전혀 반응을 하지 않는다고 하소연하는 것입니다. 이 일은 이 부부의 일만이 아니고 우리가 할수 있는 사랑의 한계를 말해줍니다. 남편은 남편대로 최대한 사랑을 많이 주었는데도 부인은 항상 부족하다고 불만하는 것입니다. 부인은 부인대로 항상 자신이 주기만 하지 남편으로부터 나오는 것이 없어 불공평하다고 생각하는 것입니다. 그들은 서로 잘해주려고 하다가도 화가 난다는 것입니다. 해도 해도 너무한다는 생각이 든다는 것입니다. 서로 자기가 더 많이 준다고 생각하는 것입니다. 이러한 서로의 불일치는 좋은 사람이냐 나쁜 사람이냐 악하냐 선하냐의 문제가 아닌 우리의 무의식 속에 이기심의 본성에 관한 문제로 볼수 있습니다. 이 일은 선과 악의 흑백으로 가릴 수 없는 우리의 속성에 관한 것으로 관계 문제의 기본 원인이 되는 것입니다. 성경은 우리는 사랑할 수 없는 존재라고 말씀하고 사랑이신 하나님을 알지 못하면 이 관계 문제는 결코 해결될 수 없고 행복을 가져다 줄 수도 없다고 기록하고 있습니다. 전도사님 부부는 서로 이미 이혼을 결심한 터라 어떤 말씀으로도 두 사람 모두 마음을 되돌리고 싶지 않은 확고한 마음을 가지고 있었습니다. 그러한 마음으로 강의를 듣게 되니 계속 말씀을 듣는 것이 불편한 것입니다. 저의 강의 내용이 어떠한 것인지 알고 이혼하지 말아야 한다고 설득이 될 텐데 자신들의 마음은 이미 확고하게 결정한 것이고 변함이 없을 테니 더 이상 강의를 듣지 않고 떠나기로 결정을 했다는 것입니다. 다음 날 아침 식사 후한 번의 강의를 듣고 떠난다고 의사를 표하고 마지막 강의를 듣게 되었습니다. 말씀을 듣는 도중 하나님께서 두 사람의 마음에 감동을 일으키셨습니다. 자신들의 관계의 문제의 원인은 자신들에게 진리의 사랑이 없었다는 것과 사랑이 있는 줄 착각했고 자신들이 더 많이 사랑을 주었다고 생각한 것이 이기심이었고 불만이 죄였음을 알게 되었던 것입니다. 같이 회개가 일어나면서 서로 자신의 죄를 용서해달라고 고백하게 되었습니다. 그 그분들의 얼굴은 완전히 다른 부부의 모습을 보게 되었습니다. 이두 분이 통곡을 하시며 자신은 60년간 살아오고 신학을 공부하고 성경을 그토록 오랫동안 가르쳐 왔는데 이렇게 단순한 진리의 사랑을 지금까지 생각해 본 적이 없는 것은 자신의 교만 때문인 것 같다고 말하였습니다. 하나님께 겸손한 마음으로 자신을 재창조해달라고 기도해야 되겠다고 하며 어떻게 이런 말씀을 왜 이제서 듣고 깨닫게 되었는지 알수 없다고 고백하시는 것입니다. 주기만 하는 하나님의 사랑에 관한 실체를 알게 되자 두 부부 모두에게 자신에게 사랑이 없음을 깨닫고 
그동안 상대를 사랑하려고 하였던 모든 것들이 사랑이 아닌 이기심에서 나온 것이었음을 알게 되었고 겸손한 회개의 심령이 된 것입니다. 주기만 하는 그리스도의 사랑에 대하여 바른 지식을 알기만 해도 회개가 일어나고 겸손하게 되어 상대를 이해해주는 경험이 일어나는 것을 볼수 있습니다. 그러나 더 나아가 우리 인생의 목표는 하나님만 이루실 수 있는 창조된 사랑, 항상 되어지는 사랑이 우리의 것이 되는 것입니다. 그리스도인들은 자신들이 행하는 선한 일들은 하나님의 의라고 생각합니다. 통령으로 자신을 위해서 사는 것은 이기심이고 다른 사람을 위해서 봉사하는 것을 이타심이라고 생각하여 자신에게도 그리스도의 이타심이 있다고 말합니다. 세상에는 그리스도를 믿지 않아도 이타심의 봉사를 하는 사람들이 많이 있는데 그리스도인이나 비그리스도인들이나 이타심의 봉사를 하는 것이 모두 예수님의 마음을 가진 사람들이라고 말할 수 없습니다. 우리 인간의 마음에는 이기심도 이타심도 모두 가지고 있습니다. 우리가 가진 이타심은 그리스도의 완전한 이타심과는 다른 것을 알수 있습니다. 이기심 속에도 선을 행하고자 하는 욕망이 있습니다. 선을 행함으로 자신을 만족시키고자 다른 사람들에게 인정을 받고자 하는 욕구가 있는 것입니다. 성경은 그것을 자기의 의라고 부르는데 기쁘게 주기도 하고 받기도 하고 주고받는 것으로 행복을 느끼기도 하는 것입니다. 자선이나 선행을 하면 만족과 기쁨을 느끼게 되어 이의심을 가지고도 선행을 할수 있는 것입니다. 이러한 선과 악의 개념을 바리새인도 제자들도 이해하지 못하여 자신들이 선과 의를 행하며 산다고 생각하였던 것입니다. 대부분의 사람들은 의식 부분을 기준으로 도덕적, 윤리적, 행위적으로 옳고 그름을 판단합니다. 자신들의 무의식 속에 있는 거대한 근원의 뿌리를 알지 못하고 선을 행하고 의를 행한다고 생각하게 됩니다. 이 세상의 최고 정신 분석학자이며 심리학자이고 의학자이신 그리스도께서는 선과 악의 기준을 알려면 마음 부분을 다루지 않으면 겉으로 나타난 행위로는 알수 없다고 합니다. 우리의 의식에 있는 도덕적인 개념으로 선과 악의 기준을 정하는 것은 또 하나의 죄라고 합니다. 성경적으로 죄가 들어온 이후 자기도 모르게 튀어나오는 속성, 그 무의식 속에 숨겨있는 거대한 빙상과 같은 이기심의 본성이 사람을 지배하고 있는데 그리스도께서는 이 무의식 속에 깊이 뿌리 박힌 거대한 이기심의 본성 부분을 자 혹은 자기라는 표현을 사용하셨습니다. 자기를 부인하고 나를 따르라 자기 십자가를 지고 나를 따르라 자기의 모든 소유를 버리고 나를 따르라는 말씀으로 자 부정에 관한 마음을 다루시는 것이 그분이 다루시는 주제였습니다. 자아 속에 있는 것은 모두 이기심으로부터 나온 것이며 죄이고 악하다고 합니다. 그러한 존재라는 것을 인정하는 것이 회계라고 합니다. 우리가 회계를 통하여 자아를 무가치하게 여기고 하나님께 맡김으로 그리스도가 주인이 되시면 이기심이라는 본성이 이타심으로 변한다고 합니다. 예수님은 이기심으로부터 죄가 나와 인류가 불행한 것을 아시고 에덴에서 잃어버린 하나님의 형상을 회복시키셔서 이타심으로 살도록 하기 위하여 이 땅에 오셨으며 죄인을 용서해 주시는 이타심의 사랑을 모범으로 보여주셨고 그분과 같은 이타심으로 천국의 삶을 살도록 하기 위하여 우리를 위해 죽으신 것입니다. 그리스도께서 소유하신 언제나 오래 참고 온유하며 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 모든 것을 견디는 주기만 하는 사랑이 창조된 사랑이며 진리의 사랑입니다. 사람이 일로 갈등과 싸움과 미움으로 인생의 귀한 시간을 헛되이 보내는 것이 아니라 모든 주변과 인물들을 다 그리스도께 맡기고 
그분이 주시는 창조함을 받아 그리스도의 마음으로 그분이 약속하신 평화가 있는 가정이 우리의 것이 되는 것이 생애의 가장 큰 목표가 되어야겠습니다. 부부간의 진리의 사랑으로 주기만 하는 사랑이 지속적으로 계속되므로 서로의 약점과 연약성을 있는 그대로 받아들이며 어떠한 말과 행동에도 흔들리지 않는 사랑으로 인하여 행복을 누리게 되는데 그것이 천국이 되는 것입니다. 우리 모두 주기만 하는 사랑이 우리 심령에 이루어질 수 있도록 기도하셔서 나머지 생에 후회 없는 부부의 사랑을 나누시는 여러분들이 되시기를 바라고 말씀을 마치겠습니다.